Шале. Там осталось, короче, 15 километров выставки. Это центральная агроэкспо в Польше. И сегодня вот всякую интересность в качестве блогеров сегодня будем там присутствовать. У нас будут вип-места. Покажем много разных польских производителей, которые производят технику. На данный момент в Польше очень много есть разных интересных производителей техники, которые очень-очень хорошо себя зарекомендовали на рынке. И многих производителей мы знаем, с многими уже работаем. Смотрите, комментируйте, может что-то вам нужно подсказать. Кстати, на этой выставке сколько там 30 тысяч человек будет? Да. По сравнению с тем, что мы были в Ганновере, небо и земля, там было полмиллиона, а здесь только 30 тысяч. Но это больше нацелено на, на просто на польскую продукцию, то есть очень много будет польских Польский, брендов. Есть... Да, польские производители. Все. Да, и будем общаться, смотреть, что предлагают, чтобы было что предложить вам. Кстати, у нас в процессе сейчас под заказ клиенту привезли кормораздачу самоездный. Ну, то есть купили уже в процессе транспорта, покажем вам э, в блоге, э, какой кормораздачи привезли. Это итальянский самоездный 2014 года с жандировским двигателем на 14 кубов. Э, там 3300 вроде моточасов, в очень хорошем состоянии. Привезем клиенту, покажем вам. Сейчас нас польская полиция. Да, делать мандаты О, вот так вот хочется сделать после того как проехал сам машине в последнее время что-то вроде не стар но уже блин спина болит от этого руля от этих машин от этих поездок водителя что ли нанимать чтобы возил но для этого нужна еще хорошая машина 222 mercedes сзади так разложился себе и кайфуешь Ты занимаешься делами и вот, друзья, мы уже на подъезде, на подлете. В Варшаве Экспо. В Варшаве Экспо, да. Первый раз. Это, конечно, не несравнимо с тем, где мы были на агритехнике, где было 35 ангаров. Здесь их всего 5. Но будет, тем не менее, интересно в любом случае. С нами всегда интересно. Так что, если есть желающие потусить, обращайтесь. Да. наши есть но наши короче приезжают только на хороших машинах ну и вот ребятки мы на месте сейчас будем снимать для вас Это у нас итальянские плуги оборотные. Они были представлены также на агритехнике. Мотро Аратри называется. Четырехкорпусный с предплужниками. Что самое интересное, здесь вот вижу на гидроцилиндрах полностью поднимаются корпуса. Прикольно. Также у них есть вот глубокорыхлители вот такие. Разной ширины, короче, данные на 3 метра. На 50 сантиметров он заглубляется в землю расстояние между вот этими зубами 75 сантиметров и для него нужно минимум 180 лошадей трактор чтобы его тянуть сзади вот такие вот катки кстати говоря что очень хорошие вот на таких зубьях катки фермера очень хорошо равняют после работы за рыхлителем О, ребята, особенно с Украины, кто пользуется Мзури, сеялка, работает по ноутилу, это нулевая технология посева, 
Это уже новая модель Zuri Protil 4T. Она у нас уже с удобрениями представлена. Потому что есть еще они без удобрений. Мы когда-то с Англии клиенту такую привезли трехметровую. Без удобрений. Турбоджет. Сейчас покажу вам жатку для уборки кукурузы. Здесь у нас представлена жатка Oli Mac Dragon. Итальянская. Очень хороший бренд. Очень популярный бренд. Oli Mac Dragon GT. Шестерядная гидравлический и на гидравлике слаживается и автоматически вот эти крышки открываются, если нужно почистить. Ножи, которые срезают кукурузу. Вот два ряда по два ножа. Таких вот стоит. И вот эти вот ножи. Пен... А, пенты роки шпрацуют на четырех ножах, так? Я знаю, что это, друзья, есть. Алимак Драго GT на четырех ножах, потому что ранее они делали на двоих только, сейчас на четырех ножах. Шестирядная, в Польше стоит такая 38 тысяч евро новая. Пять лет они уже работают, вот здесь вот такие пластины скользящие стоят, с помощью которых жатка идет по полю и на вот таком вот цилиндрике. С помоганием так еще ловника. Вот пожар есть, так? Да, это справедливая газова, только до вспомогания, чтобы ага. уже и был отпуск. Это и цилиндрик специально для того, чтобы легче можно было открыть ее. Говорит вот менеджер, что есть еще модель, в которой вот эти две пластины регулируются автоматически. Автоматически все регулируем. А если цикл же механичный еще есть, так? Так, сау, так и же механичный с кабины оператор стерует, но тогда с всеми одинаково надо. Ага, если механические, то оператор с кабины регулирует вот эти срезные пластины, которые в механической жатке полностью на все ряды регулируются одинаково. А здесь на этой жатке автоматически установлено и каждый ряд регулируется отдельно, независимо. То есть независимо можно отрегулировать каждый ряд вот этой кукурузной жатки. Говорит, что ночью, если оператор ничего не видит, то есть автоматически полностью регулируется эта жатка и он не, не, потеряет, не потеряет кукурузу, которую он скашивает, не потеряет рядка. Ни одна жатка в мире не имеет такой системы, как имеет эта жатка Алимак Драгу, потому что вот есть амортизирующая пластина. Если быстро ударяет колбу, то она амортизирует и фермер с помощью вот этой пластины не теряет, не теряет урожай. Вот так вот можно сказать. Джинка ему Варда. Опа! Доброе утро, ребятки. День начинается, я на второй день. Я снимаю сегодня пару интервью. Выспали, полный сил. И врываемся в новый день. Сегодня второй день выставки. И сегодня мы будем снимать 4 обзора для вас. Самой топовой мировой техники это Мзури, Класс и другие бренды. Поддерживайте молодых и перспективных ребят, которые в будущем хотят стать топовыми мировыми блогерами, агроблогерами. И возможно даже стать агро не только блогерами, блогерами, но и фермерами. Потому что нам это очень нравится реально. Будем выращивать коноплю. А, да, и кстати, у нас есть уже кто выращивает, а кто это делает больше. Возможно, мы подсилим целый видеоблог с э, плантацией, где выращивают больше марихуану, коноплю. И делают, и, да, техническую... и делают масло CBD. Это масляный экстракт, который выжимает из, э, из конопли, с технической 
Она абсолютно безвредна для организма, она наоборот очень полезна и сейчас в ближайшие годы она только станет популярным в мире. Она уже в мире популярным, но пока она к нам дойдет в Украину, в Россию, в Казахстан, это надо еще немного времени. Она в принципе есть на рынке, но не в таких больших объемах. Она помогает бороться людям там, с разной болезнью, с эпилепсией, с Паркинсоном, так что это очень крутой кейс и мы его разберем. Мы находимся на выставке, на ар-выставке в Варшаве. Сейчас возле меня стоит Марек. Марек – это президент компании «Диллер» в Мзуре, Польша. И сегодня он нам представит пару своих продуктов и вкратце расскажет. А мы уже потом переведем вам всю информацию. И до Ростопольска, точнее. По Польску? А вы уже по Ну да, да. Все меняется, все меняется, давайте по-русски. Мы хотели бы узнать немного об этой машине, про технологию в первую очередь, ну и там вкратце информация о ней. Компания Мзури, я властником компании Мзури являюсь, я скупил в 2017 году эту технологию из Англии. Это технология одного провода, значит после уборки заезжаем в поле, и засеваем любую культуру – рапс, э, зерновые культуры, э, кукурузу, подсолнух, все, все, что нужно. Очень коротко можно сказать – экологично, экономно, прибутково. Mm -hmm. То все сживает каждый фармер mm -hmm. на своей земле, да? Mm -hmm. Сама машина нарезает диском поживные остатки, Потом лапа глубоко рыхлителя, очень глубоко, ну очень в узко рыхлит грунт и сразу вносит удобрение. Mm -hmm. да? Потом э, колесо уплотняет почву до посева, mm -hmm. да, выревнивает и уплотняет mm -hmm. почву до посева. А потом сошник, который двигается на стороны, тогда он завжди работает там, где попадает в ряд. Типа, попадает в ряд да. Он засевает любые насения, какие вам э, нужны. Что еще? У нас есть гидроэлектрический цилиндр на э, сошнику, uh -huh. который, э, который можем регулировать силу давления. Как засуха, мы очень жестко давим грунт 120-140, чтобы поднять влагу, uh -huh. чтобы, э, чтобы спровоцировать всходы. А как э, очень влажный грунт, мы можем снять это давление, чтобы не укатать, не сделать корки, mm -hmm. чтобы были хорошие условия до всходов э, России. Да, да, да. Мы можем докомплектировать э, эти э, обзоры на э, емкость, э, которая высевает микродобрево или какие-то препараты, скажем так, мыши или... Mm -hmm. На, на, на резунов разных. Каких на разных резунов mm -hmm. или инсекты, какие yeah, там попадают yeah. в, в любой культуре, которая yeah. выращивает. Человек, это владелец компании Мзури, и в 2017 году он выкупил ее. Я просто неправильно понял, и я думал, вы главный дилер. Но это владелец компании, и с первого, от первого лица это звучит намного, намного круче. У нас есть дополнительная, дополнительная рама. Мы снимаем эту раму до посева зерновых культур и рапса, и дополнительно мы вставляем раму до посева пропашных культур. Угу. Это очень короткая операция, мы снимаем три болты, подключаем гидравлику и можем работать на пропашных культурах. Mm -hmm. Это э, сейчас э, сиялка, дополнительное оборудование до посева пропашных культур, таких как подсолнух, кукуруза, соя или... Это у вас новый продукт, да? Это у нас новый продукт, э, который мы сейчас дополнительно сделали, чтобы одной сиялкой в э, одном хозяйстве засеять. Все, что надо. То есть к этой селке можно подключать вот этот агрегат, да. отключая вот тот. Правильно? Да, 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 да. Отлично вообще. Еще у вас есть? И есть. есть еще один агрегат. Мы, мы, потому что у меня хозяйство тоже есть, я тоже сам фармер. Да, то есть у вас все решения технологически практически. Да, я их всех практикую с самого начала у меня в хозяйстве, а потом их 
e, prodaju na 30, 30 rašnih stran na četirih kontinijentah uže me e, prodaje me tu tehnologiju. Agregat nazivaje ca rezu, pa tamo što e, me vse farmena borim sa z nedostatkom vlaki. Eto da agregat rešaje vremja e, ili problemu, pa tamo što uborka gdje to tamo okončivaje ca v konce jula, a nam nadaš dati do posebu mjesec, povtore. I me jedem etim agregatom. Rabotajem na 2-3 cm etimi palcami mm -hmm. ili opuskajem čuču diski, jak oče zasušna i tvrda zemlja, opuskajem eti diski. I me na 20 cm zadnjoj strane prirvajem kapilari, što bi ne izparovala e, voda z grunta. Mm -hmm. A s toroj strane provocirujem e, nasinja od e, raznih burjaniv i padalicu, što bi ona bistro zaišla, što bi mi z njih potom nije borili u nas uže v zasjevah. Eto očin. I je s jomkosti do to, že mi možem dopevnitelno zjevać jomkosti do razsjeva raznih sederata. To isti jomkosti, tam, objom jomkosti to že može biti razni, da? Može biti razni, mogu biti adin jomkosti, dvi, mm -hmm. kakje ježevanja je. Da? Da. Na odabrenje je ta četirihtonni, pravilno? Da. E, on podjelo ne 60 na soru, približitelno povtori dvije tone odobrenje i povtori to na sinje možda. I uže dla e, samo podobrenje, vse, o, o tako ona vyhledi, i o tako v takom vidi. Da, da, v takom vidi mi prosto vypuskajem. A vot tak približitelno po cenah se orientirovat? Вот, например, вот данная модель. Э, это сама дешева машина в мире. Это понятно, что есть опции, можно э, докупать. Потому что, как мы порешаем, что в обычных технологиях нам нужен дисковый оборот на пух, культиватор, глубокий рыхлитель, mm -hmm. катки, э, обычная сиявка и так дальше, как мы это все посчитаем, mm -hmm. это будет 300-350 тысяч евро. А эта машина стоит Четирехметрова в э, стандартной комплектации стоит 97 тысяч тут, тут на выставке. Отлично. И она их четырехметровая и... Есть 3, 4 и 6 метров. Ага, 3, 4 и 6. А и вот это, например... И отдельно... это есть э, тоже до 3, 4 и 6 метровых дополнительно. Есть 5 и радковые, 6 и радковые, э, 8 и 9 и радковые. Mm -hmm. Смотрите, мы как продающая организация тоже, мы да. ведем блог, но мы продающая организация, мы тоже продаем технику. Как бы мы можем предлагать своим клиентам, у вас есть сервисованная техника, даже бэушная, если бы они хотели, у нас ее <связывая> Нет проблем, приглашаем э, до своей працы, как есть э, у вас э, клиенты, возможности и так дальше. Украина это очень большая страна, это 40 миллионов гектаров, э, места там хватит всем. <связывая> И сколько сантиметров в землю она сеет? Сколько можно ее углублять? Мы спереди глубокой рыльцем работаем до глубины 30 сантиметров. А сзади как нам надо, потому что рапс мы засеваем на глубину сантиметр, 2 сантиметра, 3, горох на 5-7 сантиметров, кукурузу на 5 и так дальше. Мы можем выставлять, мы то все регулируем, она очень точно сие, очень точно глубина. Мы в сходе рапса мы считаем не э, в э, днях, только э, в часах. Ну, да. <laughs> И какая мощность трактора надо вот для, вот, например, для этого? Мощность, да, для... мощность трактора зависит от этого, какая, какая земля. Ка... Потому что совсем э, иша мощность нужна на песку, совсем иша на глине, совсем иша на чернодземне. Э, ну, проблема да, тоже э, есть, э, горбы, горбов нет или э, ровное поле и так дальше. Мы начинаем э, продавать э, 3-метровые э, сиявки от мощности 160 лошадок mm -hmm. до 240, 4-метровые от 230, 220, 230 до 300 лошадных mm -hmm. сил а 6 метровые от 350 до 450 mm -hmm. лошадок. А с этой машиной? Эта машина, она очень мало, э, ей нужно мощности, потому что тут э, 120 лошадок хватит, 7,5 метра, угу. и хватит 2 литра солары на каждый гектар, чтобы сохранить влагу, чтобы э, подалицу э, спровоцировать до всходов, э, чтобы высеять э, разные э, седераты. Угу. Обычно сиявка, сиявки нужно 
10, 12, 14 литров солара, все зависит mm -hmm. до какой глубине работает и, и какая почва. Я понял. Еще про... интересно, чтобы вы рассказали про эту сеялку для кукурузы, потому что это новый да, продукт или это, это новый. Давно? Мы этот продукт первый раз показали в Ганновере на, на выставке, потому что совсем, Мы видели в да, да, совсем новый продукт. Это дополнительная рама до посева пропашных культур. Тут тоже регулируем глубину, тут регулируем норму высева. Даже норму высева мы, у нас есть компьютер, которым забиваем количество на синь, которые мы хотим высеять на каждый гектар. Все, забиваем количество и компьютер регулирует уже посев. Все, и компьютер покажет, сколько и... было посеяно, как, где. Компьютер покажет точно, сколько на синь мы посеяли на каждый гектар. Это все. Ну, вот как все звучит с первых, так бы, с первых уст, от первого лица, от человека, который это все проектирует, технологические решения свои внедряет, еще и сам фермер. Я благодарю вас, было очень Большое приятно. Большое спасибо. Мы... Я хочу только сказать еще, что мы 16 января открыли центр слежений э, у нас в Польше, mm -hmm. э, в Смелине, там, где мы живем. Приглашаем всех. Каждому фермеру очень важная э, работа, которую он производит. Я хочу посмотреть, какие у нас опыты есть, что мы, э, в какую сторону мы двигаемся и э, какие у нас показатели по этой технологии. Приглашаем, приезжайте А мы нас. можем приехать у вас отсюда? С удовольствием да? приезжайте. Все, мы приедем. Это не проблема. Какого числа? В любое время да, просто все, наберите все, только и приезжайте. Все. Хорошо, спасибо вам спасибо большое. большое. Хорошо, вас Сегодня мы находимся на таргах рольничьих по польску. Это центральная, центральная агровыставка, которая проходит в Варшаве. Здесь представлено очень много разных брендов. Она не очень большая, здесь всего лишь на все два ангара. Но есть все равно много интересных производителей, много интересных брендов, которые показывают свои новинки, свои продукты. Будет у нас интервью, будут у нас обзоры техники. Будем снимать для вас класс Лексион новой серии 68.00. Вот так вот ездим, снимаем для вас контент. Просим, чтобы вы нас поддерживали, писали комментарии, ставили лайки, колокольчик, чтобы не пропускать выпуск, потому что выпуски у нас каждую неделю. Каждую неделю выпуск, ребята. Вы представьте на протяжении целого года, сколько у нас будет интересной информации на нашем YouTube-канале. Сейчас мы... Договорились с президентом компании Мзури, он нас пригласил на свой исследовательский центр, где покажет, как они вообще разрабатывают технологии, что они делают, как, как делают комплексы пассивные, другие продукты, которые были представлены компанией. Так что, ну, реально, очень интересно, очень это все заводит, когда ты еще знакомишься с такими людьми, просто приходишь и думаешь, да, это просто менеджер компании Мзури, а он подходит к тебе, говорит, я собственник этой компании, я выкупил ее в семнадцатом году. И... Да, мы со второго раза только это поняли, и у тебя прям вот так вот внутри мурашки по коже, потому что, ну, это человек очень-очень большого уровня, и его представительство, его бренда есть в 30 странах мира. Это, я думаю, о чем-то вам говорит. Смотрите дальше, и спасибо, что вы с нами. Пока!